വൃന്ദാ ധനേഷ് വെൽക്കം ടു എസ് ബി ക്രിയേറ്റീവ് ജേണി അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യാത്രയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ നല്ല മനോഹരമായ തമ്പിനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഫോട്ടോഷോപ്പിലാണ് അപ്പോ സാധാരണക്കാരായ കുറച്ചൊക്കെ അറിയുന്ന ഒരാൾക്കും നല്ല മനോഹരമായ തമ്പിനെ നമുക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ ആർക്കും ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലുള്ള തമ്പിനെയിൽസ് ആണ് ഞാനിന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും വീഡിയോ പൂർണ്ണമായും കാണണം അവരവരുടെ ചാനലിൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള തമ്പിനെയിൽ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തിടണം അപ്പൊ എന്നെ ആദ്യമായി കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും എല്ലാവർക്കും ഈ ചാനലിന്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ കൂടുതൽ നിങ്ങളെ ബോർ അടുപ്പിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ഷെയ്പ്പ് ഒക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് പി എൻ ജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗൂഗിളിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടാഗ് പി എൻ ജി വെക്ടർ പി എൻ ജി ബാനർ പി എൻ ജി അങ്ങനെയൊക്കെ അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇല്ലാത്ത ടൈപ്പ് അതായത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടാത്ത രീതിയിലുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ട്രാൻസ്പെയറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഫയൽസ് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമുക്ക് സബ്സ്ക്രൈബിന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ വേണം അതിന്റെ ഒരു പി എൻ ജി ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് പി എൻ ജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗൂഗിളിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് എണ്ണം ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരും അതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ആണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിന്റെ ചുറ്റിനും ഒരു സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ പോലെ കിടക്കുന്നത് ആ ഭാഗം ട്രാൻസ്പെയറന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് അത് കട്ട് ചെയ്യുമൊന്നും വേണ്ട നേരിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫയലിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതിന്റെ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടൈപ്പ് പി എൻ ജി ആണോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ പി എൻ ജി ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്പെയറന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് കിട്ടി ഇനി എനിക്ക് ഫോളോ മീ എന്നുള്ള ഒരു പി എൻ ജിയും കൂടെ വേണം അപ്പൊ ഫോളോ മീന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പി എൻ ജി എന്ന് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പം ഇതുപോലെ കുറെ എണ്ണം ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്തുനിന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരെണ്ണം ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് അടിച്ചു കൊടുത്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ എന്റെ ഒരു ഇതിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഞാൻ ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാണ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് സേവ് ഇമേജ് ആസ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയാണോ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ സേവ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അതും ഞാൻ സേവ് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഫയലിൽ ന്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ തമ്പിനേല് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സൈസ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ സൈസ് നമ്മൾ പതിനാറ് ഇസ് ടു ഒമ്പതിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വിട്ട് പതിനാറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഹൈറ്റ് നമുക്ക് ഒമ്പത് സെന്റിമീറ്റർ കൊടുക്കാം അപ്പൊ പതിനാറ് സെന്റിമീറ്റർ വിട്ട് ഒമ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റെസൊല്യൂഷൻ പിന്നെ കളർ മോഡ് കൊടുക്കണത് ആർ ജി ബി ആണ് കാരണം നമ്മളിത് വെബിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നതായത് കൊണ്ടാണ് ആർ ജി ബി പ്രൊഫൈൽ കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഓക്കെ അടിക്കുക ഈ ഓപ്പൺ ആയി വന്നിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഡിസൈൻ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ തമ്പനേലിന്റെ ഫയല് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ വൈറ്റ് കളർ ഭാഗമാണ് കേട്ടോ തമ്പനേൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണ ഭാഗം ഇന്ന് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഓപ്പൺ കൊടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട ഫയലൊക്കെ കൂടി നമ്മൾ ഒരു ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കി ഇട്ടിടുകയാണ് നമുക്ക് നല്ലത് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ അതിൻ്റെ അകത്ത് വെക്കണം അപ്പം ഫോട്ടോയുടെ ഫയല് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഓപ്പൺ കൊടുക്കുക ഓപ്പൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് നമ്മുടെ ഫയലിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെലക്ടിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കൺട്രോൾ എ ആണ് ഷോർട്ട് ഫോം അത് സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എഡിറ്റിൽ കോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ സി അടിക്കുക എഡിറ്റിൽ പേസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫയലിലോട്ട് കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് എഡിറ്റിൽ പേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ വി ആണ് ഷോർട്ട് ഫോം കൊടുക്കുക ഇപ്പം അത് പ്ലേസ് ആ
ഒരു ഇത് വരും അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഓക്കെ അടിച്ചാൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് ഇലിസ്ട്രേറ്റർ ഫയൽ ഓപ്പൺ ആയി നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ റീപ്ലേസ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കളർ ഇപ്പം മാറ്റി അപ്പം അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ഫോട്ടോഷോപ്പിലും കളറും മാറി കിട്ടും ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെത് പഴയ പോലെ തന്നെ ആക്കി ഇനി നമുക്ക് ആ സ്മാർട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നുള്ളത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ലെയറിൽ എന്നിട്ട് റെസ്ട്രൈസ് ലെയർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇപ്പം സ്മാർട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ല ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താലൊന്നും അതിൻ്റെ ഓപ്പൺ ഫയലിലോട്ട് പോവില്ല ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെക്കുക കാരണം നമ്മൾ മൊത്തത്തിലൊരു ഡിസൈൻ ആകുമ്പോഴാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ സ്പേസിങ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന സബ്സ്ക്രൈബിൻ്റെ ആ ഒരു ബട്ടൺ കൊണ്ട് വെച്ചു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫോളോ മീ എന്നുള്ളത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാം റെസ്ട്രൈസ് ലെയർ കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഫോളോ മീ എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഫയൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാം അത് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിടുമ്പോഴത്തേക്കും അത് വേറൊരു ഫയലിലാണ് ഓപ്പൺ ആയി വരിക അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ ഫോട്ടോ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കൺട്രോൾ എ കൺട്രോൾ സി കൺട്രോൾ വി അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഇപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ ഫയലിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ നേരിട്ട് വലിച്ചിടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നേരിട്ട് വരും പക്ഷെ സ്മാർട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഓപ്പൺ ആവുക അപ്പം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് റെസ്ട്രൈസ് ലെയർ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു അലൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ടില്ല അപ്പം അത് കാരണം ഇതിപ്പോൾ എവിടെ അലൈൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് കട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ കൊടുത്തു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ എവിടെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവും അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഫോട്ടോയുടെ ഇങ്ങനത്തെ ഈ കൈയുടെ ഭാഗം അങ്ങനത്തെ ഭാഗമൊക്കെ നമ്മൾ നല്ല ഷാർപ്പായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പെൻ ടൂൾ എടുത്തു പെൻ ടൂൾ എടുത്തിട്ട് വളയ്ക്കേണ്ട ഭാഗത്ത് വരുമ്പം മൗസേന്ന് കൈ വിടാതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ വളച്ച് വളച്ച് കിട്ടും കട്ടിങ്ങിൻ്റെ ശരിക്കും നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാവുന്നത് ഞാൻ പാർട്ട് വൺ ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ മുകളിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് നോക്കി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കട്ടിങ് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവും അതിനകത്ത് നല്ലതായിട്ട് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് തമ്പിനേൽ ക്രിയേഷനാണ് മെയിനായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നില്ല സിമ്പിളാണ് വളയ്ക്കേണ്ട അതായത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് മൗസിൽ നിന്ന് കൈവിടാതെ തന്നെ വളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ വളഞ്ഞു വളഞ്ഞു വരും എന്നിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആ വളവ് വേണ്ടാത്ത സ്ഥലത്ത് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി ഷാർപ്പായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം നമ്മുടെ കൈയുടെ ഭാഗവും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ നല്ല ഷാർപ്പായിട്ട് ഇരിക്കണമായിരിക്കും ഭംഗി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് നല്ല ഷാർപ്പായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് വരാൻ സൂക്ഷിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ താഴത്തോട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭാഗം നമുക്ക് മുടിയുടെ ഭാഗമാണ് വരുന്നത് മുടി എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം നമ്മൾ മുടി ഷാർപ്പായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല കാരണം നമ്മുടെ മുടിയിൽ നിന്നൊക്കെ കുറേ ഇങ്ങനെ പറന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും കിടക്കുക അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഷാർപ്പായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുടിയുടെ ഭാഗം വരുമ്പം കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഇവിടുത്തെ ഈ ഫേസിൻ്റെ ഭാഗം നമുക്ക് ഷാർപ്പായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കാരണം ആ മുടി അത്ര വലിയ ഫുൾ വിഴിവ് വരുമ്പോൾ വലിയ വിസിബിൾ ആവുന്ന മുടിയല്ല അപ്പോൾ ബാക്കി ഭാഗത്തുള്ള മുടിയൊക്കെ കണ്ടു ഇങ്ങനെ കുറച്ചിങ്ങനെ പറന്ന് നിൽക്കണ മുടി ഭാഗം അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കുറച്ച് സ്പേസ് വിട്ടിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കാരണം നമുക്ക് ആ കുറച്ചൊരു മുടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറന്ന് നിൽക്കണതും നമ്മുടെ ഇമേജിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണത് ബാക്കി ഇനി കൈയുടെ ഭാഗം തൊട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഷാർപ്പായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം ഫോട്ടോ എൻലാർജ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാലാണ് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അതിൻ
അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറേസർ ടൂളിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇറേസർ ടൂൾ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ റേഡിയസ് കുറച്ച് കുറയ്ക്കുക റേഡിയസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ പ്ലസ് ബട്ടൺ നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറിൻ്റെ അവിടെ വരത്തക്ക രീതിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പതുക്കെ മൗസിൽ നിന്ന് വിടാതെ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ മുടിയുടെ ഭാഗം അവിടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കുറേ സീറേസ് ആയി പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ അത് സി എസ് സിക്സ് ആണ് പക്ഷെ എനിക്ക് സി എസ് സിക്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിട്ട് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ വേർഷനിലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു വേർഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇത് വർക്കാവുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പം കുറച്ചൊക്കെ അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പോയി കിട്ടി ഇനി ബാലൻസ് ഉള്ള കുറച്ച് ബാക്കി നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് നോർമൽ റേസർ ടൂൾ കൊണ്ട് പതുക്കെ ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു യുക്തിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അത് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ അതും കൊണ്ട് പോയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പതുക്കെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഇറേസർ നോർമൽ റേസർ ടൂളൊക്കെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തൊക്കെ അങ്ങനെ കുറേ ശേഷം മായിച്ചൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നല്ല നമുക്ക് കാഴ്ചയിൽ നമുക്ക് ഭംഗിയാവുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ എന്താ പറയുക അത്യാവശ്യം കുറച്ചൊക്കെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് അറിയുന്നവർക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതി ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ അങ്ങനെ ഇമേ അങ്ങനെ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ സാധാരണ ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പരിപാടികളാണ് ചെയ്തെടുക്കാറ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു കളർ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി ബ്രഷ് ടൂൾ എടുത്തിട്ട് ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ലെയറിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ബ്രഷ് ടൂൾ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വലുതാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ കളർ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ആ സൈഡിൽ ഒരു ഗ്രീനിൻ്റെ അത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് കുറേ ആ ഗ്രീനിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഒരു കളർ മാറ്റി വേറൊരു കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ബ്രഷ് ടൂൾ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു രീതിക്കാണ് എൻ്റെ തമ്പനേഴ്സൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം ഞാൻ ഈ ഒരു രീതിക്കാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇടാറ് വേറെയും പല പല രീതിയുണ്ട് കേട്ടോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ആർക്ക് വേണേലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ബ്രഷ് ടൂൾ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഫോട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലുതാക്കി വെക്കുകയാണ് ഈ ഡിസൈനിങ് എന്ന് പറയണത് ഓരോരുത്തരുടെയും ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കില്ല മറ്റൊരാൾ ചെയ്യുന്നത് അത് ഓരോരുത്തരുടെയും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന രീതികളൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ തോന്നും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഭംഗി ഉണ്ടാവും അത് മാറ്റി അങ്ങോട്ട് വെച്ചാൽ ഭംഗി ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി അലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി എനിക്ക് അവിടെ എഴുതാനുള്ളൊരു സ്പേസ് വേണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നീക്കി അലൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇനി എനിക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മാറ്റർ എഴുതാൻ വെ എഴുതി വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റർ നമുക്ക് ആദ്യം ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഗൂഗിളിൽ കുട്ടി പെൻസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു സൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് കുട്ടി പെൻസിലിൻ്റെ ഇതുപോലൊരു പേജ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയി കിട്ടും അവിടെ നമുക്ക് മംഗ്ലീഷിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മംഗ്ലീഷിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായി കൺവേർട്ട് ടു മലയാളത്തിലോട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിൽ ബാക്കി ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് നേരിട്ട് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഇനി എന്നും കൂടെ ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ ഇനി എന്നും കൂടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സ്പേസ് അടിച്ചാൽ മതി ടൈപ്പ് ചെയ്യുക സ്പേസ് അടിക്കുക അപ്പോൾ അത് മലയാളത്തിലാവും ഇനി സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവിടെ ക
അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമുക്ക് ഞാൻ ഇപ്പം പറഞ്ഞല്ലോ എം എല്ലോട്ടാണ് ഞാൻ മാറ്റിയത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എം എൽ ഫോൺസ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എം എല്ലിൻ്റെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഫോണിലാണ് ഇട്ട് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോരോ ഫോൺ ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എം എല്ലിൻ്റെ റിംന കെ വി റിംന ഇട്ട് നോക്കി അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫോൺ ഇതിനകത്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഏതൊക്കെ ഇൻസ്റ്റോൾഡ് ആണോ അതൊക്കെ അത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ എൻ്റെ ഫോൺ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി അത് ഇത്രയും വലുതായിട്ടല്ല എനിക്ക് രണ്ട് ലൈനായിട്ട് വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ എടുത്തു എന്നിട്ട് ആ എളുപ്പത്തിൽ നിന്റെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു എൻ്റർ അടിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ട് ലൈനായിട്ട് കിട്ടി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് താഴത്തോട്ട് ഇറക്കി വെച്ചു ഇനി എനിക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് രണ്ട് ഇതും കൂടെ വേണം കാരണം എനിക്ക് യൂട്യൂബ് തമ്പനയിൽ ഇനി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഹെഡിങ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി എനിക്കിത് അതിനൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കണം കുറച്ച് എടുത്ത് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ഞാൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ മുകളിലൊരു ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അവിടെ ഞാനിതുപോലെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ടൂളിലെ ആ ടൂളെടുത്തിട്ട് ഒരു ബോക്സ് വരയ്ക്കുകയാണ് ആ ബോക്സ് വരച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഞാൻ കളർ ഫിൽ ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് സബ്സ്ക്രൈബിന് അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള കളറാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പിക്ക് ടൂൾ എടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ആ കളർ പിക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഫോർഗ്രൗൺ കളറിൽ ആ കളർ വന്നിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എഡിറ്റിൽ ഫില്ലെടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് കളറിൻ്റെ അവിടെ ഞാൻ ഫോർഗ്രൗൺ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച കളർ അവിടെ ഫില്ലായിട്ടുണ്ട് അതല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറും അവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ലെയർ ടൂവിൽ ആ കളർ ഞാൻ ഫില്ല് ചെയ്തു അത് ഞാനിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ആ മൂല സൈഡിൽ പിടിച്ചിട്ടിങ്ങനെ തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിനും കൺട്രോൾ ടി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബോ ആ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബോക്സ് വരും അതിൻ്റെ മൂലയിൽ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ തിരിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ അതും അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ ഞാൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് അതിൻ്റെ കളർ മാറ്റാം മുകളിലായിട്ട് കളറിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കളറിൻ്റെ അളവ് അടിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്ക് കളർ എടുക്കാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കളർ ചെയ്ത് വേണം എന്ന് ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് യൂട്യൂബ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ടാമത് ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ എടുത്തിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ മലയാളം സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മലയാളമാണ് അവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോണ്ട് മാറ്റി കൊടുക്കുക ഫോണ്ട് മാറ്റി ഇംഗ്ലീഷ് ഫോണിലാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും യൂട്യൂബ് എന്ന് അവിടെ വന്നു ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബോൾഡ്നെസ്സും എല്ലാം കൂട്ടി കൊടുക്കുക കൺട്രോൾ ടി അടിച്ചിട്ട് നമുക്കത് വലുതാക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം അത് വലുതാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് പിടിച്ചിട്ട് തന്നെ വലുതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് മാറിപ്പോവും അപ്പോൾ ഇത് യൂട്യൂബ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഇനി എനിക്ക് ഒരു ഒരു ലൈനും കൂടെ വേണം തമ്പനേലിനും കൂടെ വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ലെയറിൻ്റെ കോപ്പി എടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് യൂട്യൂബിൻ്റെ കോപ്പി എങ്ങനെ എടുക്കണേ നോക്കാം യൂട്യൂബ് എന്നുള്ള ലെയറിൽ പോയിട്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലെയർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെയിം യൂട്യൂബ് എന്നുള്ള ഒരു കോപ്പിയും കൂടെ കിട്ടി ഏത് ലെയറിൻ്റെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് കോപ്പി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലെയർ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ തമ്പനേലിൽ നിന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ തമ്പനേലിൽ നിന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി എനിക്ക് അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ സൈസ് ഒരുപോലെ ആക്കാം ചെറുതാക്കാം അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബ് ഒന്ന് അടിച്ചു തമ്പനയിൽ അടിച്ചു ഇനി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അത്രയും അടിച്ചു ഇനി അതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് അലൈൻ ചെയ്ത് ഭംഗിയാക്കുക
നമ്മുടെ ഈ ഓട്ടോ എന്നുള്ള അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇതുപോലെ കുറെ നമ്പേഴ്സ് കിട്ടും ഇങ്ങനെ നമ്പേഴ്സ് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ലൈൻ ഗ്യാപ്പാണ് അത് അപ്പോൾ കണ്ടു മുപ്പത് കൊടുത്തപ്പോൾ കൂടുതലായി പതിനെട്ട് കൊടുത്തപ്പോഴും മുട്ടിയായിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എത്ര വേണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ ഏകദേശം കറക്റ്റ് ഒരു ലൈൻ ഗ്യാപ്പ് വന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ലൈൻ ഗ്യാപ്പ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരിയാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് അലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം സെൻ്ററായിട്ട് വെക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് കീബോർഡത്തെ ആ ആരോഗ്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നീക്കാം കേട്ടോ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആ അലൈൻമെൻ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പോൾ ഏകദേശം ലുക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇങ്ങനെയാണ് ഏകദേശം ലുക്ക് ഇനി നമുക്ക് താഴത്തെ ഈ ലെയറിന് നമുക്കൊരു ഷാഡോ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിന് നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ലെയർ ഇല്ലേ അതിൻ്റെ തൊട്ട് ആ രണ്ട് ലെയറിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് വേറൊരു ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് ഫോക്ക് ഡൗൺ കളറായിട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബ്രഷ് ടൂൾ എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആ റേഡിയസ് വളരെ നന്നായിട്ട് കുറയ്ക്കുക കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പീഡ് ഇപ്പുറത്ത് ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ചിഹ്നമില്ലേ ആ ചിഹ്നം പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇത് കുറയും കേട്ടോ അതിനുശേഷം തുടക്കത്തിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിക്കുക ഷിഫ്റ്റ് പിടിച്ച് അപ്പുറത്ത് അറ്റത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം ഇതുപോലെ ഒരേ ലൈനിൽ ആ ഒരു ഷാഡോ വന്ന് വീഴും ആദ്യമേ ജസ്റ്റ് ഈ സൈഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതാ മതി മൗസ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി ലെയറിൻ്റെ ആ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് ഒപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അത് കുറച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു ഷാഡോ അവിടെ വന്ന് വീണിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു ഷാഡോ അവിടെ വന്ന് വീണു ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഷാഡോ കൊടുക്കാം നമ്മളല്ലാതെ ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിലോട്ടാണ് ഓപ്ഷൻ ഈ ഷാഡോ വീഴുക ഇതിനകത്ത് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം പല പല മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഇത് എന്താ പറയുക സിമ്പിളായിട്ട് ഏതൊരാക്കും ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിന് സ്ട്രോക്ക് കൊടുക്കാം താഴത്തുള്ള ആ ഒരു ടൂളിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് ലെയർ സ്റ്റൈലിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബോക്സ് വരും എന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രോക്കാണ് ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം അവിടെ ടിക്ക് മാർക്ക് ഉണ്ടല്ലേ ഇനി സ്ട്രോക്കിൻ്റെ കളർ നമുക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കളറൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് മാറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം മാറ്റിക്കൊടുത്തും തിരിച്ചു കൊടുത്തൊക്കെ നോക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ടൂൾസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് കാണിച്ചു തരികയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ യൂട്യൂബ് എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഇത് കൊടുത്തു എനിക്ക് തമ്പനയിൽ സെയിം എഫക്റ്റ് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ കോപ്പി ലെയർ സ്റ്റൈൽ കൊടുത്താൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തമ്പനയിലിൻ്റെ ലെയറിൽ പോയിട്ട് പേസ്റ്റ് ലെയർ സ്റ്റൈൽ കൊടുത്താൽ നമ്മൾ യൂട്യൂബ് എന്നുള്ളതിന് എന്താണോ കൊടുത്തത് ആ ലെയറിൻ്റെ അതേ എഫക്റ്റ് തന്നെ നമ്മുടെ അടിയിൽ നമ്മൾ ഏതിനാണോ കൊടുക്കുന്നത് അതിനും അതേ ഇത് തന്നെ കിട്ടും ഇപ്പം ഏകദേശം നമ്മൾ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഇവിടുന്ന് സേവ് ചെയ്തെടുത്ത് നോക്കാം ഫയലിൽ സേവാസ് കൊടുക്കുന്നു സേവാസ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ജെ പി ജി ഫോർമാറ്റിലോട്ടാണ് സേവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ജെ പി ജി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു പേര് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഞാനിവിടെ തമ്പനയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പേരാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സേവ് കൊടുത്തു ഓക്കെ കൊടുത്തു ഇപ്പം അത് സേവായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോൾഡറിൽ നിന്ന് അത് ഓപ്പണായി നോക്കാം അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് നമ്മുടെ തമ്പനയിൽ ഈ രീതിയിൽ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഡിസൈൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഏതൊരാൾക്കും ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പി എൻ ജി ഒക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒട്ടും ഫോട്ടോഷോപ്പിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവർക്കും ഇതേപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ